Supermercado Mercamés, 20 años de servicio al Chocó. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Hoy es martes 25 de agosto y saludamos a todos nuestros televidentes, los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y nos ven en el canal de Nuestra Gente. Igualmente los que siguen nuestra señal en la ciudad amable y acogedora a través de nuestro canal Aliado Teleismina. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Les presentamos a continuación nuestros titulares. Jardines Luminosos será la firma que asumirá la alimentación de los miles de estudiantes en el departamento del Chocó. Por lo tanto, Fungescol deberá seguir entregando alimentos a estos niños hasta que finalice el mes de agosto. CTI Armada incautaron 100 kilos de coca en el Bajo Baudó. Cada 70 horas la Fuerza de Tarea Conjunta Titán destruye un artefacto explosivo en el Chocó. Por una Kipdo limpia. Nueva campaña de la Administración Municipal que busca darle otra cara a la capital de los chocoanos. Desaparecido un miembro de la comunidad indígena Balsalito. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. CNC Noticias. Fungescol deberá seguir entregando la alimentación a los niños del Chocó hasta que finalice el mes de agosto. Hasta finales del presente mes, la firma Fungescol será la encargada de la entrega de los alimentos a cerca de 90.000 niños en el Chocó, dentro del programa PAE que desarrolla el Ministerio de Educación Nacional y los gobiernos departamentales. Así lo informó el gobernador del Chocó, Efrén Palacio Cerna, como parte del plan Choque, ante la terminación del contrato con la criticada proveedora. Se implementó un plan Choque, el cual nos garantiza de que no habría suspensión en la prestación de, de, de la, del servicio de alimentación escolar eh, para las niñas y niños del departamento del Chocó. En ningún momento se ha dejado de prestar el servicio, ni se va a dejar, y estamos garantizando hasta el 31 del mes que discurre la, pre, la, la prestación de, 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 de dicho servicio, porque a partir del primero del mes de, de septiembre arranca la nueva empresa que quien ganó la licitación pública eh, el servicio. Se le está entregando la alimentación escolar a las niñas y niños del departamento del Chocó. Reitero, en ningún momento se ha dejado de entregarle la alimentación escolar a los niños eh, del viernes hacia hasta el día de hoy. El mandatario en rueda de prensa aseguró que los infantes del departamento nunca han recibido alimentos en mal estado y que las deficiencias presentadas en el mes de abril ya han sido superadas. Y a la saciedad, por intermedio de la supervisión, se ha aclarado que en ningún momento las niñas y niños del departamento del Chocó, beneficiarios de ese programa, han recibido o han consumido alimento en estado de descomposición. La firma Jardines Luminoso será la empresa que a partir del primero de septiembre asumirá el manejo de los alimentos para los niños del departamento. Después de realizar la licitación pública, señaló el mandatario, quien además apuntó que se tendría una auditoría externa para evitar los incidentes denunciados recientemente por la Defensoría del Pueblo. Entraría eh, la nueva firma o la, o, la, o la nueva fundación Jardines Luminosos, quien es la, 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 la fundación que sugiere el comité de evaluación. Recién se, se presentó la dificultad, dieron los medios a, a entender de que había corrupción en la, en la etapa de contratación. Eh, un proceso licitatorio donde es abierto, donde... Eh, la, 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 la entidad, en este caso la gobernación del Chocó, no coloca barreras 
ni, ni, ni abre barreras para decirles que se inscriba o participe Juan o participe la firma X o Y. Son licitaciones públicas y el mismo nombre lo dice, son colgadas en el SECO y donde participa la, las personas jurídicas o naturales que, que, que a bien lo tengan. CNC Noticias. Por su parte, la firma Jardines Luminosos desde septiembre asumirá este programa PAE para los niños del Chocó. Para el Ministerio de Educación, el programa de alimentación escolar es determinante para ampliar la cobertura y la permanencia de los niños en las instituciones educativas. Por lo anterior, el acompañamiento que realiza el Ministerio tiene la intención de que el proceso que se adelanta se realice de la mejor manera. Así lo señaló William Mendieta, delegado por el Ministerio de Educación. El tema de alimentación escolar es un tema fundamental para garantizar la cobertura y la permanencia de los niños en las entidades educativas. De ahí que para el caso preciso del departamento del Chocó, esta visita y este acompañamiento que se hace al día de hoy busca vigilar que el proceso de transición se haga de manera adecuada, busca supervisar y garantizar que los niños reciban esta semana y hasta que ingrese el nuevo operador los alimentos y las raciones establecidas y busca que con el nuevo contrato la alimentación escolar se haga de manera oportuna, con calidad y de manera eficiente. De ahí la necesidad de que el compromiso de la gobernación, el compromiso de la Secretaría de Integración Social para velar por la correcta finalización del contrato actual hasta el 31 de agosto debido al, al plan de choque que ha establecido la gobernación y a partir del primero que se garantice con la nueva entidad, con la nueva fundación que llegue a, a operar el, el programa de alimentación escolar porque se garantice la adecuada prestación del servicio a los 90.000 niños chocuanos en las 687 sedes de educación. La cobertura, la calidad y la pronta prestación del servicio será prioridad que tendrá el Ministerio para que los niños del Chocó reciban alimentación de buena calidad, aseguró el agente del Ministerio de Educación. El Ministerio estará presto a vigilar que esto ocurra de manera de manera eficiente y que casos como el que se nos ha presentado, que se han sido denunciados, pues se investigue a través de la supervisión del contrato, si hay lugar o no hay lugar a sanciones y sobre todo prevenir para que esto no vuelva a ocurrir a futuro. El CTI y la Armada Nacional incautaron 100 kilos de coca en el Bajo Baudó. Servidores adscritos a la Subdirección Seccional de la Policía Judicial CTI Chocó, en operación conjunta con unidades del Batallón de Infantería de Marina número 22, realizaron hallazgo e incautación de 100 kilos de cocaína, los cuales se encontraban camuflados en una embarcación marina, anclada en el sector La Playita o Currundú de la cabecera municipal de Bajo Baudó y alistada con su motor fuera de borda. Durante la operación no se realizó captura según se pudo establecer. CNC Noticias Con la campaña Por Quindó Limpia, la Administración Municipal busca darle otra cara a la capital de los chocoanos. Crear la nueva ciudad limpia y admirable para nosotros y el planeta es una tarea de todos y todas. Con este eslogan, la Administración Municipal socializará la realización del Día Cívico previsto para el próximo 28 de este mes. Bueno, esta es una estrategia de movilización ciudadana que pretende generar conciencia hacia el buen manejo de los residuos sólidos en la ciudadanía quibdoseña. ¿En qué consiste? Se va a realizar barrido, lavado y limpieza de las diferentes calles del municipio de Quibdó, principalmente lo que tiene que ver con el anillo asfáltico, desde la carrera primera hasta la carrera séptima y todas las calles que abarcan esas carreras, es decir, desde la 20 hasta la 31. Van a participar las diferentes instituciones educativas, todos los profesores de Quibdó van a estar en el barrido de calles, pero la estrategia va más allá que el barrido y lavado, tiende principalmente hacia la sensibilización de la ciudadanía, hacia, hacia ese buen cuidado eh, de los residuos eh, sólidos, hacia el manejo de los residuos, entonces con el SENA, con un grupo de bebedores ambientales, con Coechocó y otras instituciones que hacen parte del municipio de Quibdó, vamos a estar impartiendo sensibilización y educación ambiental de puerta a puerta en la ciudad de Quibdó. 
La secretaria de Medio Ambiente, Genesis Torres, dio a conocer aspectos de la iniciativa que busca ofrecer una mejor cara de la capital chocuana. Que ese día no solamente va a ser el 28, sino que vamos a desarrollar diferentes eh, programas en el transcurso de este año. Vamos a tener otro día cívico el 18 de septiembre, otro día el 9 de octubre, vamos a estar también en noviembre, vamos a tener dos oportunidades de hacer el mismo programa y el 23 de diciembre con motivo eh, a las fiestas de Navidad, pues también vamos a tener esa jornada de limpieza. Se pretende que la ciudadanía empiece como a generarse ese chip, a tener ese chip eh, por el buen manejo de los residuos. No, de, no desconocemos el, la problemática que hay en Quibdó tan enorme con lo que tiene que ver con eh, la cultura ciudadana. Entonces, eh, la idea es generar ese movimiento y generar esa transformación, iniciar con el, la transformación eh, de la ciudadanía quibdoseña. Los habitantes de diferentes barrios vamos a tener nuestro grupo de veeduría ciudadana. Esos grupos nos los hemos venido formando eh, con el apoyo del SENA y con Coechocó eh, desde hace aproximadamente cinco sábados. La idea es que ellos ya se gradúen el 17 de septiembre, pero entonces ellos van a salir también a ser parte de esta jornada. Es un grupo que tenemos que pretende eh, pues generar como esa capacitación también en los diferentes sectores de la ciudad. Es un grupo integrado por jóvenes del Reposo, por jóvenes eh, de Monserrate, de Luz. Sálamos, eh, algunas personas de la Aurora, de Chambacú, de San Martín. Eh, entonces, es el, la jornada se realiza solamente en el centro, pero eso no quiere decir que solamente nos vamos a quedar en el centro. El centro porque es que no nos podemos expandir a todos los rincones de la ciudad porque en últimas no vamos a terminar y no se va a generar como ese impacto que queremos eh, generar también en la, ciudad, en la ciudadanía quibdoseña. Entonces, eh, nosotros vemos el centro de la ciudad como, como la sala de tu casa. Y cuando uno entra a la sala de la casa quiere verla limpia y sobre todo porque ahí es donde donde llegan todos los visitantes y allí es donde tenemos uno de los grandes problemas en, en Quibdó, que tiene que ver también con la zona comercial que muchas veces no sabe hacer ese buen manejo y disposición de los residuos. Entonces la idea es iniciar con ese proceso, continuar con ese proceso de educación, pero hacerlo de una forma más fuerte y que la gente en última se motive. La funcionaria resaltó la presencia de las instituciones educativas y otras que harán parte de este proceso y en el que la colaboración de la ciudadanía será determinante para esta iniciativa. CNC Noticias. Quédese con nosotros, que en contados instantes regresamos con más información aquí en CNC Noticias.